大家好，今天我给大家分享一下 Uber 是怎么使用 Multi Framework Methods 对我们下一代 Class Management 的呃集中管理的部分的解决方案的。嗯、呃，自我介绍一下，我叫李志涛，现在在 Uber 的 Class Management Team 工作。嗯、呃，我我是 Uber 第一个，我是 Uber 第一组把 Docker introduce 到到 Uber 的 engineer 之一，然后我们也是，我也是。第一个把 m e s o 第一组把 m e s o s introduce introduce 到 Uber 的 engineer 之一，在之前我在 Facebook 和 Google 都工作过。这位是黄小健，我们 team 的 engineer manager。所以我今天的 talk 给大家分为以下的部分。第一，我会讨论一下 Uber 为什么会用 multi framework 的 m e s o s 作为我们下一代 class management 的解决方案。然后我会大概把我们的工作分成几块来讨论一下，一块是 micro service。也就是微服务的部分，一块是 storage， 呃，存储的业务，另外一个就是 analytics， 也就是数据处理的部分。然后我会大概用讨论一下，我们是怎么把 Mesos 整合到我们现有的 infrastructure 里面，并且用一个 Mesos 里面新的叫做 event stream 的特性来 improve 一些 integration。这里面我要我就用我们跟我们的 service discovery 的 system 的 integration 做一 case study， 解解释一下我们为什么要我们做了哪些工作。最后我们讨论，最后我会大概介绍一下我们，呃，在短期的未来还准备进行的一些新的工作，和我们在这过程中遇到的一些需要整个社区一起来帮助、一起来帮助的一些技术上的挑战。首先，要理解我们为什么要使用 multi framework methods， 我打算从 Uber 的 mission 说起。Uber 的 mission 是 transportation as reliable as running water everywhere for everyone。我就不翻译了。呃，这个这样的 mission 对我们的 en Uber 的 Uber 的 engineering service 有什么样的挑战呢？首先 ，Uber 整个后端的 service 要能够要能够提供超过四个九的可用度。Everywhere Everywhere 表示 Uber 整个 service 要能够 scale 到非常大的规模。Everyone 表示我们整个 service 需要需要 inexpensive and efficient as inexpensive as efficient as possible。呃，所以根据我们对我们整个 Uber Service 上面的上面的要求，作为我们整个 Uber Service 最下端的 Class Management Team， 我们大概归纳了一下，我们在寻找下一代解决方案的时候，这个解决方案要满足的特性。首先在可靠性方面，我们想要一个已经在很大规模的部署被证实的系统，我们不想找一个很新的东西然后开始腾雷。然后这个系统必须能够支持我们上面整个 Uber 的 Service 提供超过四个九的可用性。在 scalability 方面，这个这个解决方案必须能够支持数以万计的服务器，以及数以十万计的 task 在每个 cluster 里面，并且它能够支持我们把我们的服务 run 在任何一样的环境里，无论是我们自己的大的 data center 还是在 public cloud 上面。然后在效率的方面，这个解决方案必须能够支持我们跑各种不同类型的 workload， 并且 ideally 我们能够在 maintain 我们各种各样服务的质量的同时，尽量 maximize。我们 cluster 里面资源的利用率，所以经过各各种各样的寻找，我们发现也只有 Apache m e s o d 在这个所有 open source 的 solution 里面，也只有 Apache m e s o d 能够基本上满足我们的要求，所以我们最后选择了 Apache m e s o d 作为我们的 class solution 的 class management 的 solution。我们大概在 Apache m e s o d 这件事情上做了不到一年的样子。但是我们的 final goal 已经比较清晰了，我们打算把 Uber 几乎所有的尽量尽量把 Uber 所有的东西都逐渐迁移到 Mesos 上面。在过程中，我们把我们的工作大概分成了三块，像我刚才说的，微服务、存储和数据的业务。我下下面分别快速的讲一下我们在每个方面做的工作。首先是微服务的部分，在 Mesos 以前，我们其实已经有一个针对微服务的 deployment system。叫做 U deploy， 我们的风格就是在每一个 term 前面加一个 U 表示 Uber， 所以这个系统其实有一些已经有一些不错的优点，比如说它有一个很好用的 UI， 然后它给我们每一个 micro service 都定义了一些很标准的供部署和部署和升级的流程，而且整个系统非常容易上手，很多 engineer 到公司第一天就可以用这个系统来稳定他们的 service， 但这个系统的 architecture 上面是有很多问题的。比如说，第一，所有的 task 都是在 statically place 到不同的服务器上面。这里面最大的问题就是，当服务器出现故障的时候，这个 task 本这个服务的本身的可靠性也会受到影响。然后我们的 service owner 或者 infra 的 engineer 就要帮他们把把 task 从故障的服务器挪到一个好的服务器上。第二，整个系统整个系统是完全完全只只能支持进进客的端口。
，像我们有很多很多的微服务，这就意味着我们要管理一个集中的静态服务的数据库。这个数据库在大了之后，其实并不是很容易维护，而且经常会在生产环境中发生，比如说端口错配或者端口冲突这样的事情会发生。服务被 deploy 出去，但是 traffic 过不来，然后。整个系统是没有一个 centralized resource management 和 orchestration 的解解决方案的。这样的话，我们 engineer 经常需要手动的把服务从一些机器挪到另一些机器上面。如果机器过热，或者如果机器需要 take off production， 有很多手动的工作要做。这个在在机器和服务多了之后，其实非常的费人工。然后最后，整个这里面有很多 service 还没有被容器化，这样的话，他们并没有基本的呃在性能方面的隔离。所以我们在微服务方面选择了选择了 Apache Aurora 作为我们的微服务的解决方案。Apache Aurora 是最早从 Twitter Open Source 出来的针对 Service 的 Framework。它有一些优点，它有一些优点很好的满足了我们需要的需要的功能。首先，所有的 Task 都是被动态的 Schedule 到 Mesos Cluster 里面的。呃，而且在 Machine 在在服 Machine 出现故障的时候，所有的 Task 会被自动的重新部署到部署到好的服务器上面。这就保障了我们上面跑的服务可以在对服务器的故障有自动不修复的能力，而且这个系统支持动态端口的分配，这就使得我们不必再维护那个那个集中的端口数据库了。呃，最关键的一点是，这个系统 scale 的可以 scale 到非常大的规模。Twitter 在 Twitter public 的 talk 的 number 里面，他们说他们可以在一个 Mesos class 里面跑超过十万个，跑超超过十万个 low running 的 task。最后，我们发现我们是可以把 Aurora 作为我们现有系统的 backend， 呃，部署出去的。而这样的话，我们的 engineer 就不需要直接 interact with Aurora。Instead， 他们可以使用他们原有的 work 呃工作流程和 UI 继续管理他们的 service。而且，整个从老的系统到新的系统迁移的过程中，基本上对他们对用户来讲是 seamless。嗯，这个图大概就介绍了我们是怎么做到这一点的。灰色的部分就是原有的系统。我们所有的用户从上往下看的话，我们所有的用户仍然和现有的 UI 进行工作。但是到 aggregator 这个部件部件的话，它会自动 understand 这个 service 是已经被移植到了 Mesos 上面，还是还在老的系统里。如果一直被移植到 Mesos 上面的话 ，aggregator 会自动把这个 service 相关的 configuration 翻译成 Aurora 里面的 job， 并且把这个通过 Aurora 的 script API 把这个 job submit 给 Aurora， 然后 Aurora 就会 dynamically 把这个 job job 的各个 task schedule 到我们的 Mesos cluster 里面。关于 service in 呃 service discovery integration， Aurora 的 executor 是可以把这个服务的 IP 和端口动态的注册到我们 service discovery 的 zookeeper 里面，这样我们的我们这样这个服务的 client 就可以就可以调用这个服务了。整个过程中，我们基本上重用了整个整个基于 Docker 的 build distribution 和我们 Docker Redis infrastructure。这样在整个迁移的过程中，我们的我们的用户并不需要每天两套 build 的方案。他们可以在整个，即使在这个迁移过程中，同一套 build 的话，仍然可以继续工作。嗯、呃，有一点值得一提的是，由于 Uber 快速的增长，我们在微服务方面遇到了很多 growing pain。我们现在已经，我们现在整个 team 需要支持超过两千个微服务，而且这个速度还在以每个月超过一百个速度递增。嗯、呃，我们现在工作的重点就是把所有的这些微服务逐渐，呃，一个一个的容器化，并且把它们。把它们全部迁移到我们的 Mesos cluster 里面。我们预测在二零一七年，我们的 contain 我们的 cluster 里面要支持超过十万个 stateless container。下面我简单说一下我们在存储方面的工作。在这方面，我们最大的工，我们主要的工作就是呃部署了 DCOS 的 Cassandra service。呃 ，DCOS Cassandra service 是一个 Uber 的呃我们的 compute team、Uber 的 storage team 和。和 Mesosphere 的 Infinity Team 共同合作的一个项目，这个呃，这个东西，这个 service 本身是一个 declarative Mesos framework， 呃 ，build on top of DCOS SDK。它关键就是把 Cassandra， 呃，关键就是把 Cassandra database 作为一个 Mesos framework， 在我们 Mesos cluster 上面部署并且管理起来。它用了一些 Mesos， 它用了一些 Mesos 专门针对 stateful stateful service 的一些 feature， 比如说 dynamic reservation 和 persistent volume。呃，这样的话，它的所有的数据都会存在 task sandbox 的外面。即使这个 Cassandra task 呃 fail 之后被 restart， 呃，这个 task 仍然能够能够正确的 access 到的 data。现在我介绍一下我们是怎么管理这些 Cassandra cluster。就呃，我们的 storage team build 了一个 centralized web interface， 用来管理 multiple Cassandra cluster。
。在我们需要 create 新的 class 的时候，那个 web interface， 首先会 talk to 我们的 deploy system， 也就是前面提到的 deploy。这个 deploy system 会动态的把一个把把一个在我们的 Aurora cluster 里面起一个 Aurora job， 这个 Aurora job 的内容呢，其实就是 Cassandra 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 framework 的 scheduler。这个 scheduler 在起来之后，会动态的 register 到自动的 register 到 Methods Master 上面，然后从 Methods 上根据从 Methods Master 上面拿到的 resource offer， 选出合适的 Methods agent， 在 Methods agent 上面 dynamic reserve 它需要的 resource， 然后 create。需要的 persistent volume， 最后把 Cassandra 的 database 起来，在起来的过程中，它会正确的配置不同的 Cassandra database， 使得它们自动的、自动的成为一个 correct 的 Cassandra replica 的 dream。嗯，这个服务有，这个服务支持了很多功能，最重要的一点就是它可以把整个 Cassandra cluster bring up 的呃过程完全自动化，并且自动重启所有 failed task， 这样基本上 take out 了所有人工需要管理的部分。呃、嗯，除此以外，它还支持自动增加整个 Cassandra cluster 的规模，呃呃，修改呃修改 Cassandra Cassandra database 的 configuration。如果有服务器，如果有服务器坏掉了，它可以支持把把呃 replace 一个 replace 一个坏掉的服务器，比如说支持对 Cassandra 数据的呃 backup 和 restore。嗯，并且还有一点，还有一点值得一提的是，这个 framework 能够在 Multiple 的 method, multiple data center 上面的 methods cluster 之间，自动的配置这些 Cassandra 呃 Cassandra cluster， 使得它们形成一个 corrected replication。我们这个系统大概呃这个系统大概进 production 有六个月的样子，但是已经 support 了很多 mission critical workload。呃，像像我说的，我们我们那边很多是每个东西都是一个 service， 包括这个东西本身也是一个 service。现在他们已经支持了超过二十个的 Cassandra cluster。在我们两个不同的数据中心之间 replicate， 并且已经他们的 service 本身已经在管理，已经在超过三百台服务器上面的运行着。我们发现的 performance 基本上说，把 Cassandra 跑在 bare metal 上面是基本上是一样的。呃，这个这个这个项目最关键是给我们很多给我们很多信心，说这套把 storage 跑在 metal 上面的 architecture 是可以 work 的。所以我们现在和我们和我们公和我们的 storage 的业务部门有。好几个项目在同时合作，把各种各样其他 open source 的呃 solution， 比如说 MySQL 或者 Postgres， 还有一些纯粹呃，还有一些 homegrown 的一些 storage system， 都逐渐的试着把它们迁移到 Metal 上面。下面我简单说一下呃数据处理这一块的东西。我们这一块开始的相对晚一点，现在主要的成果就是跑把 Spark 呃 correctly 跑在我们呃 production 类跑在我们的 Metal cluster 上面。我们现在我们的我们的结构也是跑标准的 Spark on Mesos 的 installation， 呃，这边的 architecture 跟刚才 Cassandra 那个差不多，基本上就是我们仍然用 Aurora 的 scheduler 去 manage 各种各样的 Spark job， 每一个 Spark job 都会 r e d i s t e r 一个单独的 Mesos framework， 然后他们会 share 这个 Mesos cluster 和和别的 Spark job 一起 share 这个 Mesos cluster， 我们在所有的 Spark job 和他们的 executor 都用了相都用了同一套 Docker container 和 Docker registry set up。这样，我们全公司可以用一套标准的 build system 去管理所有的东西。嗯、呃，这块在在资源调度方面还有一些没有解决的 challenge， 但是整个系统已经在 production 跑了一段时间了。我们下一步的工作重点主要会移到我们以后 build 的一些 homegrown 的 framework， 去 support 一些非常比较 custom 并且比较复杂的 active workload， 把一些类似于 Yarn 的 workload 啦，或者一些非常 custom 的一些针对 machine learning 或者 deep learning 的工作都逐渐做到 Metal 上面。稍微嗯，稍微总结一点，就是说，我们我们我们对这个 multi framework 的这套 architecture， 我们总结了一下，它给我们 infrastructure 带来哪些优点呢？首先，我们可以用一套统一的 API 去管理管理管理我们 class 里面的资源和任务，哪怕他们是从不同的 workload 过来的。第二点，整个 system 对无论是对于开源的软件还是 homegrown 的 system 都非常 friendly。我们可以在同一个 cluster 里，现在同时在运行 open source 的 framework 和我们自己研发的一些 framework。第三，呃，这个 architecture 保证了我们上层的 system 对于 machine 对于 machine failure 基本上是有自具有自动修复的能力的。然后整个 architecture 非常容易 scale 到非常大的 deployment， 这个对这个对我们的对我们这样的公司是非常关键的一点。最后值得一提的是，整个 system 非常的 operator friendly。我们我们我们我们的经验发现，跟以往的经验相比，如果如果需要运维一个相同大小的 cluster， 
我们现在收到的警报告警报警的频率大概是以前的几分之一的样子，所以这个对我们的 on call 来讲其实是件好事，我们可以把更多的精力投入在，呃，做 automation 或者做呃或者做研发的上面，而不是纯粹的纯粹的疲于应付这些警报。下面我会大概讨论一下我们是我们是怎么把这个 system 和我们其他的部分 integrate 起来的，用了这个 m e s o s 的 event stream 的这个新的特性。我们在这个 integration 的过程中发现，我们有很多 system 需要 understand 整个 m e s o s cluster 里面的 state。在 m e s o s 1.0 以前，基本上大家能做的也就是 periodically call m e s o s m a s t e r 上面这个 state of JSON 的 endpoint， 然后把整个 cluster 里面所有的 task 和 agent 都 pull 出来，然后在 client 端不停的进行处理。这里面有有两个问题，第一是当 cluster 变大的时候。呃、uh, ，client 端要重复的处理很多的 data， 这样的话，整个整个 system 就可能变得比较慢。第二是有一些 system 其实是希望能够在 cluster 里面有变化的时候，动态的被通知的。所以我们想要，所以我们试着用 m e s o s events、m e s o s event stream 的这个新的特性去解决这个问题。嗯、呃、，event stream 的 API 是在 m e s o s 1.0 被作为 operator API 的一部分被介绍的。这现在还是一个 experimental 的 feature， 但是我们希望我们可以跟社区合作，尽量把它 enter stable 的 state。它关键的目标就是允许 external 的 system 可以 subscribe 到这个 m e s o s cluster 上面，并且在有 change 的时候，并并且在有 change 的时候收到一些 event。嗯、呃、呃，这这里面我要特别感谢两个 m e s o s committer v i n o t 和 a n a n 两个人都不在这里。呃，他和我，他呃，他这个和 Uber 的 engineer 主要是我，还有很多 external contributor， 比如浩松、张乾，一起 work on 整个 operator API 的工作。下面我解释一下这个 feature 大概怎么 work。首先，在一个 m e s o s master 里面，呃，如果一个 external subscriber 需要 subscribe 到这个 event stream 的话，他首先会通过 HTTP POST 从 subscriber 到 master send 一个叫做 subscribe 的 call。这个当 master 成功处理一个 subscribe call 之后，它会像 scheduler 的 API 一样，把整个 connection keep open， 并且在并且并且 send 回一个 subscribe event。这里面要注意的一点就是，整个 subscribe event 这个 response 里面包含了整个 cluster 当前的 state， 所有的所有的 task， 所有 register 的 agent 和所有 register 的呃的 scheduler。这样的话 ，subscribe 那边就可以把这个 snapshot 作为一个 incremental build 的 base。在上面继续 apply future event。现在比如说有一个新的 task T1， 左边有点被左边有点被切掉了。有一个新的 task T1 被 launch 到这个 cluster 里面 ，master 或者 subscriber send 一个 event 叫 task edit。然后如果这个 task 开始在 agent 上面被 starting 的话，会有一个 task update 的 event send 给 subscriber。呃，它的 state 会是 task starting。类似的，如果 move 到 running 的话，这个 task 会，这个 subscriber 会继续收到一个 running 的 task 的 state， 并且如果这个 task 因为任何原因被 terminate 的话， subscriber 会继续收到 further start task update， 比如说 finished 或者 kill 或者 task fail。像刚才我呃这里面很值得注意的一个 design 就是，整个 event stream 的 event 所有的 order 是被是被是被时间所保证的。所有 subscriber 那端收到的 event 是和 master process 这些 event 的顺序是相同的。这样的话 ，subscriber 像我刚才说的 ，subscriber 可以在 initial snapshot 上面用相同的顺序把所有的 event 逐渐 apply 在这个 snapshot 上面。这样在任何时候他所观察到的 class 的 state 和 master 那边观察的 class 的 state 应该是相同的。这样的话，哪怕传输上面如果有有错误的话 ，subscriber 可以直接把原来这个 connection 扔掉，重新重新开一个新的 connection， 重新 subscribe。并且从一个从一个新的 snapshot 开始，这样的话 subscriber observe 到的 cluster state 仍然是相同的。这样的话就使得我们的整个 client side programming 变得容易了很多。我们基本上是不需要 out of bound 的 state to reconciliation。大家也知道 build b i s t r i n system 这种正确性其实其实其实其实很难保证的。我们看呃，下面我介绍一下我们是怎么用 service discovery 的 system 做用这个 feature 做整合的。像我们 Uber 下一代的 Server Discovery 的 System 是一套完全基于 Zookeeper 的实现方案，但是因为我们在我们 Class 里跑了 Aurora、Cassandra 和一些 Homegrown 的 Framework， 但是在这些里面，只有 Aurora 的 Executor 有能力自动注册到 Zookeeper， 把它那个 IP 和端口的这些信息 r e g i s t e r 到 Zookeeper 里面。但是我们也我们既不想也没有办法重用同一个 Executor 到不同的 Framework 上面，比如说 Cassandra 的 Executor 其实是很有一些关于 Cassandra specific 的 basic logic 的。比如说数据备份、数据恢复相关的工作
。所以我们的解决方案是我们开发了一个小的部件，叫做 Nessus Bridge。这个部件的功能就是把这些 survey discovery information 从 Methods Master 直接 publish 到我们的 Zookeeper 里面。这样的话，我们每个 framework 的 scheduler 只要把这个只要把这个端口的信息 populate 到每个 task 的 discovery info 这个 field 上面，这个 branch 就可以自动把它 pick up 起来，然后把它写到 Zookeeper 那里。这个这个图就是我刚才所说的 ，branch 会从 Master 那边把所有 task 读出来，然后把它们写到 Zookeeper 里面。这个架构其实和 Nessus DNS 提供差不多。Nessus DNS 也直接从 Master 里面把所有 task 破下来，然后 generate DNS 的 record。嗯，在 Event Stream 这个 feature 被介绍以前，我们的 Bridge 就像我刚才说的，基本上也是每 n 秒钟 p 一次 state of JSON 这个 endpoint。这里面有一个问题是，我们发现我们没有办法 p 的太频繁，因为每次 p 下来，我们要处理很多数据。但是如果我们这个时间太长的话，我们整个 survey discovery system convert 的速度就会比较慢，这样的话给我们的可给我们的 client 带来了很多问题。再就是我们发现 state of JSON 这个 endpoint 并不是并不是适合给很大的 cluster design 的一个 endpoint， 并不是很 scalable。我们我们在我们在做的时候发现，哪怕 cluster 可能只有 1,500 左右 task 的时候，整个 process 有人会 take 三三呃四五秒钟的样子。但是我们 eventual 这个这个 survey discovery integration design 构是整个 conversion 最好能够少于一秒，并且我们要支持大概这个数字五十倍以上的 m e s o s cluster size， 所以这个肯定这个肯定是不能说一个 acceptable performance。所以这个这个也这个 project 也是我们主要主要 motivate 我们和 m e s o s community 合作把 event stream feature 做出来的原因。所以在 event stream 这个 feature 做出来之后，我们就重新重新 design 了从 bridge 到 master 之间 m e s o s master 之间的 integration。我们现在的做法就是在 bridge 里面 maintain 一个从 task 到 IP 和端口的一个 hash map。这样的话，我们就可以从 m e s o s 里面 master 里面收到的 event 去呃从 snapshot 去 build 一个 initial hash map， 并且通过每一个 task change 的 event 去 incrementally 的 update 我们这个 hash map。然后我们可以用另外的一一些并行的 g r o u p i n g 去把这些 task map 的 change 写到 Zookeeper 里面。这个 integ integration 结果表明，我们可以在 master 和 bridge 之间所处理的 data process 被 reduce 到超过 90% 我们大概只需要处理原来不到原来不到一成的 data。而且我们直接把原来那个 n second 的那个 delay 直接直接在系统中给消灭掉了。这个 pattern 还是很成功的，所以我们我们现在我们现在等到我们希望在这个 Event Stream 这个 feature stable 之后，逐渐把这个逐渐把这个 pattern apply 到我们其他的需要跟 Metal System integrate system 上面。嗯，下面我简单提一下 Event Stream 这边，我们还想我们还想去和社区一起合作做的一些事情。首先是我们希望我们以后能够不仅仅发 task 的 event， 还能够发 agent 和 schedule 的 event。agent 上面的 event 有两个 event 已经在一一一被 merge， 但是 schedule 那边的 event 的 event 还刚刚开始。另外一个值得一提的就是，在整个 feature stabilize 之前，我们希望能够支持 filter out 掉一些你呃 subscriber 不感兴趣的 event， 比如说有些 subscriber 可能不 care initial 呃 data initial 的 snapshot， 比如说他可能仅仅是一个 logging 的 purpose， 或者有些 subscriber 可能有些 subscriber 可能只 care 某一个 particular framework 里面的 event， 这样的话我们希望他可以在 subscribe 的时候 submit 一个 fil 类似于 filter 的东西。这样他就只收到他所他所需要的里面。最后一个 interesting 的 idea 就是我们在想，我们能不能在 agent 这边 build 一个类似 event stream 的机制？因为 Docker daemon 其实是有一个 Docker event 的 API 的，而且其实有很多 in p r o 在 production 里面的 integration 在 agent 上面，有很多系统都是用那个 API 和 Docker daemon 做整合。但是如果 Methods 要 move 到 unified containerizer， Methods 自己做肯定的 agent 的话。很多这种 system 就希望他们能够直接 talk to Mesos agent， 在比如说有 task 或者 container 在被 launch 或者被 destroy 的情况下，这些 system 可以收到一些 event， 并且更新他们自己的一些 configuration。我们现在也在和 Mesos community 在讨论，我们能够把这个东西什么时候做出来。所以这基本上就是我们做的一些东西。那讲的比较快，没关系。然后我们现在大概讨论一下我们未来想要做的一些事情和我们在整个过程中遇到的一些挑战。首先，我们在短期内想要做的一件事情就是我们想做整个 cluster wise 的 maintenance automation。这个在每天比较大的 cluster 时候，其实是一件非常痛苦的事情。举个例子，每次 Linux 有有
，每次 Linux 完全漏洞的时候，基本上大家在公司里做 operation 可能知道，基本上大家就要重新装 up 的 Linux kernel， 然后 restart 所有的机器。在在公司大了 ，team 多了 ，class 大了之后，这个 process 其实会变得很漫长而且很痛苦。经常是这个 team 来三亿，聘另一个 team 来三亿，另一个 team 来三亿，说现在不行，能不能等一等，然后再等一下，整个 process 会 take 很久，而且。而且要耗费耗费很多很多的人力，我们在想，我们能够利用 m e t h o d s m e t h o d s 这个 API 的这个东西，来 build 一个 automated 的 cluster-wise automation。这里面有一条要有有一个要求，就是我们所有的 framework， 第一是要 adopt 新的 HTTP 的 API， 第二是我们上面每一个 framework 都要都需要 understand 他们自己的 SLA， 这样的话我们才能够 build 一个。统一的 maintenance 机制，说我们什么时候要把这台机器 take out production， 呃，什么时候可以把这台机器重新 return 到 production 里面。我们另外一块想，呃，在自己想做或者想跟社区一起做的事情，就是我们希望 Mesos 上面有一个能够支持 Daemon 的 framework。这个东西和 Kubernetes 里面 Daemon Set 比较像，像像 Uber， 我们其实是像比如说我们自己是有有一些我们自己写的。在每台机器上面都在运行的一些 daemon software， 比如说我们用自己的 log shipping 的 daemon， 我们有自己的 load that software load management proxy， 类似于 h proxy 这样的，我们还有一些自己的 stats collection 的一些 daemon， 这些 daemon 的日常管理也是一个比较痛苦的事情。呃，我们在 m e s o s 以前，这些东西基本上就是用 puppet 加上 systemd 或者 bindd 在管理这些东西，但这里面有两个问题，第一是我们没有办法在整个 cluster 层面上做。Correct rolling upgrade， 或者在如果有问题的时候没有办法做 correct rolling back， 或者自动的 rolling back。第二个是这些这些 daemon 基本上都没有被没有被容器化。这里面有一个问题就是他们他们他们没有 resource restriction 和 isolation， 所以他们经常会吃掉我们给给 task 预留的 resource。有的有的时候我们甚至 observe 到某些机器上这些 daemon 本身用掉了百分之三十到百分之五十的 CPU resource， 这是一个非常糟糕的情况。所以我们就希望找到一个相对 lightweight 一点，一个基于容器化的一个解决方案。我们自己在试试一些 POC， 但是如果这个 community 有人有兴趣做这件事情的话，可以跟我们联系，我们可以一起在这个下面进行合作。然后我们遇到的一些 challenge， 我们我们在过程中遇到的一些 challenge 也是需要社区帮忙一起做的一些事情。第一个就是在 allocation 方面，我们觉得 allocation 方面还是有更还需要更多的 improvement。比如说，这个在我们设计下一代的呃大数据的 framework 中就尤其的尤其的明显。刚才像是像是 IBM 的马达同学和那个隔壁的方勇同学在 design 他们的 Spark 的那个 session schedule 时也提到过，就是在对于这种对于这种大规模的高并发的大数据的工作的话，现在现在 methods allocation 里面还是还是有一些 missing 的东西。比如说，我们希望在在 quota 类似于 cluster quota 这种 feature 上面。能够在进行 resource guarantee 的同时，能够 increase 整个 resource allocation 的 elasticity， 使得我们可以更呃更更好的利用这个 cluster 里的 resource。第二就是我们需我们希望 allocator 这边能够 provide some kind of 呃 con 呃 constraint support， 比如说我们需要保证我们所有的 Cassandra server 都必须跑在 SSD 的机器上面，某一个 specific type 的 SSD 机器上面。或者我们需要保证，或者我们需要保证有一些重要，有一些重，只有一些重要的 framework 能够用我们 cluster 里面的 GPU， 这都是一些一些现在 allocator 还没有的东西。最后就是我们希望整个 allocator 在 allocator 和 methods 里面可以有一个统一的 priority 和一个呃 preemption 就是抢占的机制。这里面我们在也是在密切的关注 methods 一些新的 feature， 并且希望我们可以跟社区一起共同呃 work on 这些 feature， 比如说 hierarchical r o s 呃，每个呃每个 framework 有可以有多个的呃 multiple role， 或者 revocable default 和一些 opt 和 future 的 optimistic offer 这些东西，我们觉得这些东西对我们的未来下一步在把数据处理工作留在 Mesos 上面会是很关键的一些问题。我们碰到另一个挑战就是怎么 max 怎么 increase 我们 cluster 的 resource utilization。我们我们在实际 operate Mesos 的时候发现，我们的 service cluster 里面。CPU 的 utilization 其实是远远低于整个 allocation 的 ratio。在有的时候在 allocation 达到 60% 到 70% 的时候 ，CPU utilization 有时候可能只有百分之十几到百分之二十。但是我们呃，这个这个其实是一个比较正常的现象，因为很多 service 都需要 over allocate。这样的话，他们如果有 sudden traffic spike 或者 daily traffic pattern 的话，它
它可以有足够多的 resource buffer 去 take 这个 traffic， 去 take 它 additional traffic。但是我们就在想，我们能不能够用其他方式，同时 increase 我们的 cluster utilization？ 嗯、呃，我们现在也在 Mesos， 我们现在也在实验 Mesos 里面这个 over subscription 的 feature。这个 over subscription 就是说，我们想要想要 allocate 比我们 cluster 里面更多的 resource 给我们上层的 framework， 并且让这些 framework 用 revocable 的方式跑一些 low priority 的 task 在上面。我们也试着写了，我们已经试着写了一些简单的 POC 的 resource estimator QS controller 的 module， 但是我们觉得我们现在的实现可能也是过于简单，可能还需要还需要很多的一些呃呃进步。如果有社群里有社区里有公司对或者或者谁对这方面的 project 感兴趣，我们也可以一起讨论一下这方面长期来给他怎么做。而且我们呃我们在这方面我们发现，我们可能现有的即现有的 isolation mechanism 可能也是不足以完全支持我们做比较复杂的做比较复杂的 over subscription。比如说，我们希望我们可能需要 CPU set 在 Numa 的这种这种一些的 isolation 的机制，或者是我们肯定是需要呃 disk I O 或者 network I O 的一些 isolation 的机制，并且还有一点就是我们需要我们需要在我们的 class 里面 run 更多的 best effort workload， 比如说类似于 batch 啦、stream processing 啦或者。呃，数据处理的一些工作。以上就是我今天想要分享的东西。嗯、呃，有什么问题吗？呃，我之前看到你们用一点零里面的 Event Stream 来做服务发现，对吧？我有个问题是，有时候你应用本身可能进程器起来，但是它并不一定是 available 的。极端一点的情况，比如说我预热要几十秒，但是我进程其实一一下就起起来了。那在 m e t h o d 看来，肯定这个 task 已经是 start and run 了嘛？那你们就是说，怎么定义这个服务呃服务发现的这个开始的时间？比如说，这个服务 available 时间？这是个很好的问题。我们最近其实，在 Fine Tune 这边一些的一些一些相关的 basic logic。呃，因为其实 m e s o s 里面 task update， 如果你有，因为我们跑的东西里面都有 custom executor， 所以我们的 custom executor 的话 ，status update 是从 executor send 出来的。比如说 Aurora 的 executor 的话，在 task 刚开始的时候，我们 send 一个 task starting 的 event。我们我们现在的实现里面，并不把在 task starting 的 state 的 task brought 呃 ready s o m e zookeeper 里面，只有在 Aurora 的 executor。怕呃，在对于相关的 task pass the health check 之后，这个 task state 它会 transition 到 task running 的 state。我们只会把 task running 的 state task 写到 zookeeper 里面，这就保证在 zookeeper 里面发现这个新的 task 的时候，这个 task 已经是可用的了。但是这个可能和其他的 executor 的实现有关，所以我们可以看，我们可以思呃 offline think 一下，比如说 default executor 或者别的 executor 的实现是什么样子。咱们有没有过那种情况，就是说，在一个大型的这个环境里头哈，我并不是一个纯粹的 container 环境，我同时呃，虽然我是一大堆的这个 Linux 的主机，但是呢，我还要支持 KVM 上面虚拟机，这样的话，这个 container 和虚拟机在同样这样一个大规模的 class 里面运行，然后 resource 管理怎么处理？我们公司是没有什么虚拟机的。我们在 container 以前，所有的 process 是直接基本上裸跑在 Linux 环境上面的，所以我们并没有直接处理这方面工作的经验。不好意思。OK， 那就到这里。我们如果有大家有什么想和我讨论的，我们可以私下讨论一下。谢谢。